всех приветствую. В общем, а решил сделать еще отдельный плейлист. В общем, помимо того, что я играю на баяне, я еще и немножко играю на ложках. Вот. Ну, прямое значение как бы, моей деятельности – это обучение детей в общеобразовательной школе. То есть я в общеобразовательной школе учу детей играть на ложках. Веду такой предмет, он, он называется коллективное музицирование. Вот. А, ну, естественно, <coughs> в школе особо никто это не оценивает из детей. <coughs> вот. Все это особо никому не надо. Вот. Ну, может, кому-то надо. Вот решил записать. Несколько запишу уроков. Вот. Все здесь просто. Вот. Значит, а, ну, для чего это? Ну, во-первых, может разнообразить свой, можете этим разнообразить свой досуг. Да, во-вторых, можете отточить какой-то ритм. Да, ну и в-третьих, вы можете, в принципе, что-то придумать, да, может даже какую-то минусовку скачать, вот, записать какое-то видео, будет интересно, потому что ложки – очень эффектный инструмент, очень эффектный инструмент. Так, постараюсь кратко, да, сейчас вот я сегодня покажу э, пару ритмов, которые такие, ну, основные, вот, вообще их может миллион быть всяких, вот, но вот эти я вот с детьми разучиваю. Ну, во-первых, ложки, да. То есть ложки у меня такие обычные деревянные ложки. Можете купить в любом магазине. И вот что здесь у меня, видите, у меня здесь срез. Да? Вот, это специально сделано. Это, в общем, на, на станке. В общем, мне срезали, вот, чтобы вот так вот их прислонять. Вот. Ну, а дальше я резиночкой, обычной канцелярской резинкой это все дело фиксирую. Ну, чтобы это все было удобно, чтобы держалось крепко. Конечно, можно и вот так играть, да, палец засовывать туда, вот так вот. Вот, ну, как бы, если так вот а, быстро играть, громко, весело, то иногда может вылететь, да. Поэтому лучше вот так фиксировать их. Вот, так, ну, в общем, если вы правша, то ложки держите в правой руке, если вы левша, то в левой. Значит, я как обычно учу. Держим ложки правой, да, то есть вот так берем, вот, вот у нас три пальца вот эти вот, кладем на, на два пальца на указатель на средний и прижимаем большим. То есть, в принципе, тремя пальцами я их держу вот так. Вот так вот можно еще показать, так, да. Можно, конечно, и всей, но это уже как-то более будет. Они вас стучать не будут тогда. Вот тремя пальчиками. Так, ну, в общем, первый ритм... Значит, как я стучу, да, использую ногу и ладонь, да, вот. Ладонь я переворачиваю вверх-вниз. Значит, первый ритм такой, вот я сейчас вам покажу. Вот такой вот ритм простой, да. То есть три ударчика, нога, ладонь, давайте я буду говорить рука, да, нога, рука, ру, нога и сверху рука. Значит, чтобы было четко, более все понятно, мы будем считать до восьми. До восьми будет так, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть у нас паузы. Раз, два, три, четыре пауза. Пять, шесть пауза, семь и восемь. Получается у нас пауза четыре, шесть и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре, шесть и восемь – это пауза. Мы не стучим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Можете ногу поменять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сначала медленно все это, но потом можете добавить темп. И когда это быстро, выглядит очень эффектно. Видите, рука. Ну, я еще как играю? Я немножко рукой, когда играю снизу, да, то есть, кстати, забыл сказать, ложки мы не переворачиваем, да, вот так вот, да, вот как взяли, вот так вот. Так они остаются в таком положении. Вот. Простой ритм, но э, интересно звучит, когда быстро. Да? Дальше второй ритм. Он будет вот такой, он похож, но он все-таки отличается. Сейчас. Ложки просто, когда сильно тянут, иногда не отвечают. В общем, здесь что? Здесь у нас уже 5 ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
8. То есть пауза на 6 и на 8. Обязательно надо считывать 8. Вот, иначе вы собьетесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ложки плохо немножко отвечают. Вот это второй ритм. Вот, то есть первый мы считаем до трех. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А второй раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Ну и дальше вот этот вот эффект на вот эта штука, да? Вот. Дробь, или как, не знаю, называется, срыв, может, какой-то. Как бы сорвалась ложка как будто с ладошки, да? Упала на ногу и остановилась на второй ноге. Вот. Ну, когда, если вы сидя играете, можно, если вам неудобно, чуть-чуть на носочек поднять левую ногу, да? Чтобы она была выше, чтобы вам удобно было соскользнуть. Вот. Ну, если стоя, не, будто иначе не, не видно будет меня, да? То немножко ногу, ногу вперед можете выдвинуть. Вот. И вот это. Дальше вы можете что-то угодно придумать. Главное вот это вот. И ладошку немножко закручиваем. Чтобы... Можно не закручивать, но закручивать, как-то мне кажется, визуально выглядит более, ну, как сказать, прикольно, да? Ну и все, вот это для первого урока, я думаю, достаточно. Вот, значит, первый ритм, второй и третий, да, вот это вот. Ну, потом я еще расскажу ритмы, какой-нибудь ритм. Вот. Ну, всем спасибо за внимание, если было полезно, пишите в комментарии. Вот. До свидания.